Welcome to today's Just Now. Today we are going to translate this editorial from English to Bangla. Shruti Bolirak Shiji Askir e editorial di mainly nea hoya chhe the Indian Express namo kekti Indian English kotri ka theke. Jehetu Askir e news di mainly Indian ek jon jonopri actor Irfan Khan ki niye. So Indian ek ta news theke amra Askir ta ek tu shikbo mainly amader udeshu kintu news pora na amader e udeshu achhe news ta check korak kiro kom tarar likhe. Abang kibabe adar pattern gulo thake. So bivinno kotri ka pattern kintu bivinno rokom er hoye thake. So shei bishoy gulo kintu apna derke dekhano junno kintu amari prayash. So Askir je editorial di sheti hoye kintu the Indian Express theke nea hoye. सो प्रथम ही जो दिया हमरा एर हेडलाइन गुलेर तो देखी नहीं शेटी देखूँ जो हेडलाइन गुलेर आ शुरू करें से हिस ओन पाथ और तथा तर निजेर पाथ इफ्रन खाने जो पाथ चल चलो शेटी निजेर ये रोको में एक तब सेंट फ्रेज दी गिनो द हेडलाइन टी शुरू करें से तार पर तारा जेटा करें शेटी अच्छे जो एक अने गुच्छो तो शुरू तेज जो दी हेडलाइन टी विस्केशन करी हेडलाइन टी ये पोत्री का जब वो शुरू है जैसे और तो देख की फ्रेज बेबार करा हुआ है जैसे हिज ओन पाथ सो ये खाने हिज ओन पाथ बोलते किन्तु बुझा चाहिए जैसे ये इरफान खान जिन्हें ना कि एक दो जीरू थे के हीरो है जैसे तार ये पोत्र क तन निजेर पौध थे चिलो, शेखर ने आश्चर्य पोत्री का पोट्टे के लिए अपने बैग ड्रॉप टा जाना प्रयोजन, कारण हमरा जानी जी इरफान खान जीरू थे के हीरो है जैसे तार जे कहीं नहीं शोभा जाने, जे कारण है हेडलाइन टा जोखन करा है तो अकोन एकदम सिंपली एक टा फ्रेज दी हेडलाइन टी फुटी है तो ले करा जाए शिक्षण ने चले जाए देखों शेटियो एटियो हेडलाइन ने पार्टी शब्द वाला रखे से सो ये जगह जेटा हुए से एक अंक का शुरू थी जे हेडलाइन टी पॉल ले जे इरफान इरफान पुश्त बैक अगेंस्ट क्या करूँ अगेंस्ट बॉलीवुड मेन स्ट्रीम ये पोर्चेंट तो कमा दिए तारा एक टी सेंटेंस एक टी ऑंक्शन तारा कंप्लीट करें से सो हम रेखन ते के जे जिन्हें गुला जान जान बो जे पुश्त बैक अगेंस्ट समथिंग एर और तो आश्चर्य की क्या करूँ ना ये जगह जे अमरा लिखे ची जे पुश बैक अगेंस्ट समथिंग अनेक ये अगेंस्ट शब्द जो यूँ बा उच्चारण करें एगेंस्ट ये ए ना ये हो बे कि आ अमरा जो दे डिक्शनरी थे के देखे नहीं क्या करूँ जे अगेंस्ट ना अगेंस्ट एक बार तो जो दे अमरा क्लियर करें इखने जेटा आते ह क्या कौन अगेंस्ट आपने उच्चारण करते पड़े अगेंस्ट अथवा अगेंस्ट ये दूसरी उच्चारण किन्तु आपने करते पड़े चूज करते पड़े सो जेको एक टा बोल बन किन्तु कोनी ए बोल बन ना इट्टो भाई की आ अगेंस्ट सो अगेंस्ट मानो ची विरुद्ध शेटा हमरा जाने इखने ये पुश बैक अगेंस्ट समथिंग माने होच्छे फेजल भर विषय वैकने बेबरी तो है यार माने होते हैं एक्टिवली रेसिस्ट प्रतिहतो करा अपोज विरोधी तो करा नॉट जस्ट स्टैंड फॉर्म अगेंस्ट माने को वीरो भावे कोनो की शुरू विरुद्ध धारण होता ही ना शायद है कि बट बीट इट बैक कोनो की शुरू विरुद्ध अपने शक्तों पर धारा बन धारा बन बा विरोध कर Back against something. जो दिया हमरे एक टू एक टू बिस्लेशन है जाए जब मन इफ यू पुश बैक अगेंस्ट समथिंग सच एस आ चेंज और क्रिटिसिज्म माने एक टा शामलो चुना बैक टा पूरी बोलते ने जो दिया अपनी अगेंस्ट जान ये रुकों पुश बैक अगेंस्ट हॉन तार माने ची यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट और ट्राई टू प्रिवेंट इट ये अपनी ग्रहण छात्रों छात्री रा ऑनलाइने हॉयरानीर प्रतिबाध करे, सो ऑनलाइने जी हॉयरानी ऑनलाइन हैरेंसमेंट तारा की करे पुश बैक अगेंस्ट ऑनलाइन हैरेंसमेंट, अर्थात् ऑनलाइने जी हॉयरानी शिकार है, शेवी शेड के तारा प्रतिबाध करे, शेडर पीछों ने गिये तारा बीट करे, शेडर पीछों ने अर्थात् एक जुकती बल लॉजिक � मायनमार सेटार बिुदे प्रतिबाद करें सो हमें आसल एखान के अर्थ का पेलम से कि पुश बैक सामथिंग पुश बैक अगेंस्ट सामथिंग मैंने से आनी को बिुदे गए से आनी बीट कर चलाचल करा प्रतिबाद करटार बैरे बिुदे को दाड़ कर अपनी निजे परचालना करा अर्थे क्योंकि एखे पुश बैक सामथिंग हिसाब से व्यवहित है सो चलो देखिए आज के एडिटोरियल क्यों व्यवहार कर सो हमें तो देखल इरफान पुस्ट इरफान क्योंकि एखे हमें कि पेल सबजेक्ट पेलम तपर भार विषय एखे फ्रिजल भार बच्चे से पुश बैक अगेंस्ट बलिउड स्ट्रीम सो ये ख्याल करूँ जो बलिउड स्ट्रीम बलिउड स्ट्रीम मानी कि 
যে বলিউডের যে প্রধান মেইন স্ট্রিমের যে মেইন স্ট্রিম প্রধান ধারা মেইন স্ট্রিমে যারা আছে শাহরুখ সালমান খান যারা মানে বলিউডের মেইন স্ট্রিমে আছে সো বলিউডের মেইন স্ট্রিমের বিপক্ষে গিয়ে কিন্তু ইরফান কাজ করতো সো সেটা আসলে কী হিসেবে এখানে ব্যবহৃত আছে যে পুস্ট ব্যাক আগেনস্ট বলিউড মেইন স্ট্রিম মানে এই বলিউডের মেইন স্ট্রিমের বাইরে গিয়ে তিনি কাজ করতো এবং কী করতো সেটাকে বিট করে তিনি নিজেকে সেখানে একটা তার অবস্থান করে নিয়েছে সেই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে বলছে পরেরটা হচ্ছে কি যে মেড মেড কমা দিয়ে খেয়াল করেন এই হেডলাইনের পার্ট হিসেবে আছে তো কমা মানে হচ্ছে কি এখানে অ্যান্ড আমরা জানি কমা মানে হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড মেড করতে ইরফান কী করতো মেড হিজ অডিয়েন্স মেড হিজ অডিয়েন্স তার শ্রোতাদেরকে কি করতো সি অ্যান্ড বিলিভ সো মেড দিয়ে যখন আমরা বলি সেটা কী বুঝায় প্রসেসিভ হিসেবে মেড সামওয়ান মেড সামওয়ান সি মানে হচ্ছে কি দেখতে বাধ্য করা হয় বা তাকে দেখায় তাকে দেখায় অথবা বিলিভ বিলিভ মানে কি তাকে বিশ্বাস করায় সো এই ব্যাপারটা খেয়াল করুন যে ইরফান পুস্ট ব্যাক আগেনস্ট বলিউড মেইন স্ট্রিম বলিউডের মেইন স্ট্রিমের বাইরে বিপরীতে গিয়ে তিনি কাজ করেছেন বিট করেছেন অ্যান্ড মেড হিজ অডিয়েন্স সি অ্যান্ড বিলিভ এবং তার তার যে দর্শক আছে তাদেরকে তিনি দেখতে বাধ্য করেন এবং তাকে বিশ্বাস করতে গ্রহণ করতে অ্যাকসেপ্ট করতে কিন্তু তিনি সেটা করতে পেরেছিলেন সো আমি যদি সাজিয়ে অনুবাদে যাই সাজিয়ে অনুবাদ করলে দেখুন যেটা আমরা করেছি সেটি হচ্ছে যে ইরফান বলিউডের মূলধারার বাইরে পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন সো আমরা এখানে যেটা পেলাম যে পুস্ট ব্যাক আগেনস্ট বলিউড এর মানিটা কিন্তু পেয়ে গেছে যে এখানে হচ্ছে কি যে পাল্লা দিয়ে তিনি যে কাজ করেছিলেন সেই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে বুঝাচ্ছে সো ইরফান বলিউডের মূল ধারার বাইরে পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন তার দর্শকদের নজর কাটতে আর বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছেন মানে বলিউডের মূলধারার বাইরে গিয়েও তিনি কাজ করেছেন পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন তাদের সাথে এবং এক পর্যায়ে তিনি কী করছেন দর্শকদের নজর কাটতে আর বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছেন তিনি সো এটাই কিন্তু এডিটোরিয়ালিটির হেডলাইনের অংশ যে ইরফান পুস্ট ব্যাক আগেনস্ট বলিউড মেইন স্ট্রিম মেড হিজ অডিয়েন্স সি অ্যান্ড বিলিভ ইরফান বলিউডের মূলধারার বাইরে পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন তার দর্শকদের নজর কাটতে আর বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছেন সো পরের যে হেডলাইনটি আছে সেটিতে যদি আমরা চলে যাই খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে যে হিজ বেস্ট ওয়াজ ইয়েট টু বি হিজ বেস্ট ওয়াজ ইয়েট টু বি সো খেয়াল করুন যে কোনো কিছু বেস্ট অর সামথিং ওয়াজ ইয়েট টু বি অথবা ইজ ইয়েট টু বি এটি একটি এক্সপ্রেশন আমরা এটি দেখে নিই খেয়াল করুন যে এই এক্সপ্রেশনটি আসলে দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম অথবা ইয়েট টু বি এই দুটি ওয়েতে আপনি এক্সপ্রেশনটি প্রকাশ করতে পারেন কীভাবে দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম অথবা দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু বি এই পর্যন্ত কিন্তু আপনি একটা এক্সপ্রেশন এখানে আপনি প্রকাশ করতে পারেন এটি আসলে একটি ইডিয়ম যেটি আপনার ইডিয়ম বলতে বোঝায় যে অর্থ আপনি আক্ষরিক অর্থ করবেন এক বাট এটি বুঝাবে অন্য কিছুকে সেটি কিন্তু ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যাই হোক তো এটি যে ব্যাপারটি এটির বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে যে ডেফিনেশন অফ দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম অর বি ইউজ টু সে দ্যাট গুড থিংস হ্যাভ হ্যাপেন্ড বাট দ্যাট ইভেন বেটার থিংস উইল হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার মানে হচ্ছে ভালো কাজ করেছো ঠিক আছে বাট বেটারটা আরও ভালো যেটা সেটা কিন্তু রয়ে গেছে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারটা কিন্তু এক্সপ্রেশনটি প্রকাশ করছে অর্থাৎ আপনি অনেক ভালো কাজ করেছেন আরও বেটারটা কিন্তু এখনও বাকি রয়েছে সেই বিষয়টা আপনার প্রকাশ করার জন্য আপনি এই এক্সপ্রেশনটি কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন যে দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম অথবা দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু বি যেমন লাইফ ইজ গুড নাও বাট দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম জীবন অনেক ভালো বাট আরও ভালোটা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে ইজ ইয়েট টু কাম সো এই অর্থই কিন্তু আজকের যে হেডলাইনটি সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে যে দেখুন যে এখানে বলা হচ্ছে যে হিজ বেস্ট মানে তার যে ভালোটা ছিল তার ভালোটা ছিল ওয়াজ ইয়েট টু বি এর মানে হচ্ছে যে তার সেরাটা এখনও কিন্তু রয়ে গেল তার সেরাটা এখনও কিন্তু বাকি থেকে গেল এই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে এই এক্সপ্রেশনটি দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে বোঝাচ্ছে সো এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি এক্সপ্রেশন এবং আপনি অনেক জায়গায় পেয়ে থাকবেন সো যখনই বুঝবেন যে দ্য বেস্ট ওয়াজ ইয়েট টু বি মানে হচ্ছে এখনও সেরাটা বাকি অপেক্ষা করুন আপনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মন গুলো বলা হয় যেমন আপনি মঞ্চে গেলেন সো অনুষ্ঠান একটা হয়েছে আরও আরও ভালো ভালো মজার মজার অনুষ্ঠান রয়ে গেছে তখন আপনি কিন্তু বলতে পারেন যে দ্য বেস্ট ওয়াজ ইয়ার টু বি এখনও রয়ে গেছে বাকিটা যাই হোক আমরা এখানকার যদি এটার অনুবাদ করি খুব সুন্দর অনুবাদ সাজিয়ে করি তাহলে সেটি হবে কি তার সেরাটাই বাকি রইল বাকি থেকে গেল হিজ বেস্ট ওয়াজ ইয়ার টু বি তার সেরাটাই বাকি রইল বা বাকি থেকে গেল যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্স দিতে চলে যাই খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে উইথ দিয়ে এখানে উইথ বলতে বোঝাচ্ছে তা সাথে বা কারণে অর্থ হিসেবে এখানে আপনি বলতে পারেন তো উইথ ইরফান খানস পাসিং সো এখানে পাসিং মানে হচ্ছে চলে যাওয়া যেটি আসলে বোঝাচ্ছে মৃত্যু সো উইথ ইরফান খানস পাসিং এর মানে হচ্ছে কি যে ইরফান খানের মৃত্যুতে উইথ ইরফান খানস পাসিং ইরফান খানের মৃত্যুতে মৃত্যুর ফলে মৃত্যুর সাথে আমরা কি করছি
ক্যালকুলেশন এটি শুরু হয়েছে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ পারফরমার্স হি ইজ হি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ পারফরমার্স মানে হচ্ছে কি যে সে ছিল সেই সব পারফরমারদের মধ্যে অন্যতম যখন আপনি ওয়ান অফ দেখবেন ওয়ান অফ সামবডি পিপল এরকম দেখবেন তখন আপনি এটাকে বলবেন কি অন্যতম অন্যতম উচ্চারণ অনুবাদ করবেন অন্যতম হি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ পারফরমার্স তিনি সেই সব পারফরমার বা অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যারা কিনা এই হু শব্দটি পরে বার দেখুন রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে এটা এই হু কিন্তু এই পারফরমার্সদেরকে বোঝাচ্ছে যে যেসব পারফরমরা যেসব পারফরমাররা যেসব অভিনেতারা কী করতো ডিক ডিপ ইন্টু দেমসেলস খেয়াল করেন এখানে এটিও ডিক ডিপ ইন্টু দেমসেলস এটি আসলে কিন্তু একটি ইডিয়ম যে ডিক ডিপ মানে হচ্ছে খনন করা গভীরে এরকম কোনো কিছু না এটির মিনিংটি আসলে আমরা দেখে নেই খেয়াল করুন যে এখানে ডিক ডিপ বলতে ডিক ডিপ বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝাচ্ছে কিন্তু খনন করো গভীরে গভীর খনন করো ডিক ডিপ মানে গভীরে খনন করো এরকম অর্থ বাট এটা যখন ইডিওমেটিক ব্যবহার অর্থাৎ অন্য কিছু বোঝাবে আক্ষরিক না বোঝে তখন সে ব্যবহারটা হয় কি যে টু মেক আ লট অফ এফার্ট উইথ অল ওয়ান্স রিসোর্সেস মানে আপনার কাছে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করেন আপনার কাছে যা আছে উইথ অল ওয়ান্স রিসোর্সেস একজনের যা আছে যা সম্পত্তি আছে আপনার যদি টাকা থাকে টাকা চেষ্টা থাকে চেষ্টা শ্রম থাকে শ্রম সব কিছু দিয়ে আপনি যখন কোনো কিছু করতে চান টু মেক টু মেক a lot of effort onek prochesta kora all one's resources apnar sob kichu diye khub prochesta kora ta ke bujhache je dig deep dig deep khel korun if you want to join the marines tumi jodi marine e join korte chao there is no room for laziness ekhane room mane hocche sujog so ki nei onoshotar kono sujog nei you really you really have to dig you really have to dig deep ekhane hobe deep you really have to dig deep so apnake ki korte hobe prochur porishrom korte hobe apnar ja ache shorboccho ta diye apnake kintu lagte hobe so eta ki amra bolte pari je apnar shorboccho ja ache seta diye apnake ki korte hobe lege thakte hobe so ei paper ti kintu amader ei potrikay bebrito hoyeche so dekhun ekhane amra jeta korechi seta hocche he was one of those performers who dig deep who dig deep into themselves tader moddhe ja kichu ache somosto kichu diye jara prochesta korechilo ki korar jonno to discover the truth to discover the truth ei discover the truth mane hocche je আক্ষরিক অর্থ যেটা বোঝাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সত্য আবিষ্কার করা আসলে এখানে সত্য আবিষ্কার করা না এখানে হচ্ছে যে নিজেদের যোগ্যতা প্রকাশ করা আবিষ্কার করা নিজেরা যে যোগ্য সামর্থ্যবান নিজেদের যে এই জায়গায় পৌঁছানো উচিত এই বিষয়টা তারা আবিষ্কার করতে পেরেছে অনেক প্রচেষ্টা তাদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তাদের মধ্যে তিনি কি তাদের মধ্যে এই ইরফান খান হচ্ছে একজন অন্যতম তারপর বলছে কি যে ইভেন কমা দিয়ে বলছে কি দেখেন ইভেন ওয়েন এমন কি যখন হি প্লেড দ্য ফ্লাকিস্ট অফ ক্যারেক্টার্স ফ্লাকিস্ট অফ ক্যারেক্টার্স এখানে বোঝাচ্ছে যে যখন এমন কি যখন নাকি তিনি হি প্লে তিনি অভিনয় করেছিলেন দ্য ফ্লাকিস্ট অফ ক্যারেক্টার্স মানে ফ্লাকিস্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে বিভিন্ন চরিত্র যে চরিত্র বিভিন্ন চরিত্রের যে রকম স্তর ছিল প্রথমত কিন্তু তিনি সিনেমায় প্রবেশ করেন একজন ভিলেন হিসেবে তারপর আপনি ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার নিয়ে কিন্তু তিনি অভিনয় করেছেন সো এই জায়গায় দ্য ফ্লাকিস্ট অফ ক্যারেক্টার্স বলতে বোঝাচ্ছে যে চরিত্রের পড়তে পড়তে চরিত্রের বিভিন্ন অবস্থা অবস্থানে সো এখানে দেখুন যে এই ফ্লেক শব্দটি ফ্লেক থেকে কিন্তু এসেছে ফ্লেকিস্ট সো ফ্লেক যখন নাউন হিসেবে বসে ছোট ছোট হালকা পাতলা টুকরা পত্ত তবক সকল এইভাবে কিন্তু ব্যবহৃত হয় বাট এটা একটা অর্থ যে ফ্লাকি মানে যেটা অ্যাডজেক্টিভ এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ফ্ল্যাকিয়ার আর ফ্ল্যাকিয়েস্ট মানে হচ্ছে পড়তে পড়তে তৈরি পড়তে পড়তে তৈরি বলছে এখানে কী বোঝাচ্ছে যে ইরফান খান তার লাইফে যে পড়তে পড়তে তৈরি হয়েছে মানে থেকে থেকে থেমে থেমে বিভিন্ন অবস্থানে থেকে থেকে কিন্তু সে তৈরি হয়েছে সে ইরফান খান হয়েছে বিভিন্ন অবস্থান থেকে পড়তে পড়তে মানে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় অবস্থান করতে পড়তে বিভিন্ন ক্যারেক্টারে অভিনয় করতে করতে কিন্তু সে আজকে ইরফান খান হয়েছে সো এখানে এই জন্য ফ্লাকিস্ট ব্যবহারটা করেছে ফ্লাকিস্ট ওয়ার্ডটি ব্যবহার করেছে তাহলে আমরা এখানে যে ব্যবহারটা পেলাম সেটা কি যে হি প্লে তিনি কি করেছিলেন অভিনয় করেছিলেন দ্য ফ্লাকিস্ট অফ ক্যারেক্টার্স মানে সব ধরনের বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের পড়তে পড়তে যেখানে তাকে অভিনয় করতে হয়েছিল সেখানে অভিনয় করেও যারা নাকি তার মতো এরকম কষ্ট করে জীবনের যা আছে সব কিছু দিয়ে পরিশ্রম করেছিল তাদের মধ্যে সে অন্যতম তো আমরা যদি কে সাজিয়ে অনুবাদ করি খেয়াল করুন যে এখানে আমরা যে অনুবাদটা পেয়েছি সেটি হচ্ছে কি যে যেসব অভিনয় শিল্পীরা তাদের যথার্থতা বা যোগ্যতা তুলে ধরতে নিজেদের সবটুকু প্রচেষ্টা ঢেলে দিয়েছেন সব কিছু সবটুকু প্রচেষ্টা ঢেলে দিয়েছেন মানে কি ডিক ডিপ ইন্টু দেমসেলস নিজেদের যা আছে সব কিছু দিয়ে তারা প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন অর্থাৎ হি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ পারফরমার্স তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন এমনকি যেখানে তিনি অভিনয় করেছিলেন বিভিন্ন চরিত্রের পড়তে পড়তে অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের পড়তে পড়তে বোঝাচ্ছে কি যে বিভিন্ন চরিত্রের পটে বিভিন্ন রকমের চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন যেখান থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন সো এই ব্যাপারগুলি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ পারফরমার্স হো ডিগ ডিগ ইন্টু দেমসেলস টু ডিসকোভার দ্য ট্রুথ ইভেন ওয়েন হি প্
অনন্যতা মানে মানুষের এক্সেপশনাল যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল যেমন ইউনিক বলতে অনন্যতা বোঝাচ্ছি একক অভিন্ন যে বৈশিষ্ট্য সেটার কথা বলছি প্লাস কী ছিল হি হেড একটা তো বললাম পরেরটা হচ্ছে কি মোস্ট প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি বলতে বোঝায় যে আপাত বিরোধী মানে ভিন্ন ধরনের যে তার গুণ ছিল মোস্ট প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি মোস্ট প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি সামথিং সামথিং দ্যাট অল গ্রেড অ্যাক্টর প্রসেস গ্রেড অ্যাক্টরস প্রসেসেস সো এখানে বোঝাচ্ছে যে সামথিং এমন কিছু দ্যাট যা কিনা অল গ্রেড অ্যাক্টরস সব বড় বড় অভিনেতারা প্রসেস রাখত তাদের নিজেদের মধ্যে সেই গুণগুলো কিন্তু এই ইরফান খানের ছিল যে হি হ্যাড দ্যাট ভেরি ইউনিক অ্যান্ড মোস্ট প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি এগুলো কেন ছিল সেটি কলম দিয়ে বলছে যে টু মেক হিজ অডিয়েন্সেস অ্যাকসেপ্ট তার কি মেক সাম ওয়ান ভার্ব ওয়ান এটি কি এটি আসলে পজিটিভ ভার্ব যেটি হচ্ছে কি যে বাধ্য করানো মেক সাম ওয়ান ডু সামথিং সো কাউকে কোনো কিছু বাধ্য করা ঠিক সেই ভাবে দেখুন মেক হিজ অডিয়েন্স অ্যাকসেপ্ট দ্য ফল সিটি অফ দ্য সিনেমা ফল সিটি অফ দ্য সিনেমা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে সিনেমার যে মিথ্যা ভ্রম আছে সেগুলোকে তিনি গ্রহণ করাতে বাধ্য করেছেন অ্যাজ অ্যান ইন অ্যাক্টুবল ইন ইলেকট্রোবল ইন ইলেকট্রোবল সো এই যে এই শব্দটি খেয়াল করুন আমরা যদি ইন ইলেকট্রেবল বিষয়টাকে একটু দেখি ইন ইলেকট্রেবল বিষয়টি হচ্ছে সো খেয়াল করুন যে এখানে এই ইন ইলাকটেবল ইন ইলাকটেবল মানে হচ্ছে ইন ইলাকটেবল মানে হচ্ছে এড়ানো যায় না এমন অন অপরিহার্য বা অনিবার্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলি কি ইন ইলাকটেবল ইন ইলাকটেবল মানে হচ্ছে কি যে ইন ইলাকটেবল এড়ানো যায় না এমন অথবা অপরিহার্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ওয়ার্ড ইন ইলাকটেবল যেটি ইনোভাইটেবলের একটি সিনোনিম বলতে পারেন অনিবার্য বা অপরিহার্য সো এখানে যে বিষয়টা বোঝাচ্ছে সেটি হচ্ছে কি যে সিনেমার যে ফল সিটি আছে সেই মানে ভ্রম আছে সেটাকে তিনি গ্রহণ করাতে বাধ্য করেছেন অ্যান অ্যাজ অ্যান কী হিসেবে অ্যাজ অ্যান ইনালাকটেবল ট্রুথ ইনালাকটেবল ট্রুথ মানে অনিবার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করাতে তিনি বাধ্য করেছেন আর কি করেছেন টু মেক দ্যাম বিলিভ তাদেরকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছেন তো আমরা যদি সাজি অনুবাদটা দেখাই সাজি অনুবাদটা করলে দেখুন এখানে হচ্ছে কি যে চলচ্চিত্রের ভ্রান্তিকে ভ্রমকে বা ভ্রান্তিকে চলচ্চিত্রকে ভ্রান্তি সো সেই ভ্রান্তিকে অনিবার্য সত্য বলে তার দর্শকদের গ্রহণ ও বিশ্বাস করাতে তার এমন সব তুলনাহীন আর ভিন্ন ভাবধারার সম্পন্ন গুণ ছিল যা কিনা সব মহান মহান অভিনেতাদেরই অধিকারে বা দখলে থাকে আসলে তিনি যে যে কাজগুলো করেছিলেন তার যে ইউনিক যে বৈশিষ্ট্য ছিল এবং মোস্ট প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি ছিল অত্যন্ত ভাবধারা আপাত ভাব বিরোধী মানে প্রথা বিরোধী এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি ভিন্ন ভাবধারা একটা গুণ যেদের ভিতরে থাকে তাদেরকে আমরা বলি কি প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি তার কি আছে প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি আছে ভিন্ন ধারা মানে আপাত বিরোধী সমাজের রীতি নীতি বিরোধী বা তিনি একক ছিলেন ঠিক আছে এই ধরনের ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা বলি যে ই হ্যাজ প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি তার একক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল সো এগুলো কাদের থাকে এগুলো কিন্তু মানে মেন স্ট্রিমের যেসব মহান মহান অভিনেতা আছে তাদের কিন্তু এরকম ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের যেমন আমির খানের একটা স্টাইল সালমান খানের একটা স্টাইল ঠিক সেইভাবে ইরফান খানও কিন্তু মেন স্ট্রিমের বাইরে থেকেও মেন স্ট্রিমকে বিট করে বিভিন্নভাবে তিনি একক বৈশিষ্ট্য একক গুণ অর্জন করেছিলেন তার দর্শকদেরকে কি করতে সিনেমার এই ভ্রম বা ভ্রান্তিকেও বিশ্বাস করাতে কি হিসাবে ইনালাকটেবল ট্রুথ হিসেবে ইনালাকটেবল ট্রুথ হিসেবে বিশ্বাস করাতে তিনি কিন্তু বাধ্য হয়েছিলেন বাধ্য করেছিলেন সো এই ব্যাপারটাই কিন্তু এখানে বলেছে যে হি হ্যাড দ্যাট ভেরি ইউনিক মোস্ট প্যারাডক্সিক্যাল কোয়ালিটি সামথিং দ্যাট অল গ্রেট অ্যাকচুয়াল প্রসেসেস টু মেক হিজ অডিয়েন্সেস অ্যাকসেপ্ট তার দর্শকদেরকে গ্রহণ করতে দ্য ফলসিটি অফ দ্য ফিল্ম অ্যাজ এন ইনালাকচেবল ট্রুথ অনিবার্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করাতে টু মেক দ্যাম বিলিভ এবং তাদেরকে কী করতে বিশ্বাস করাতে তিনি কিন্তু বাধ্য করেছিলেন তার এই গুণগুলো দিয়ে যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সে চলে যাই ক্যালকুন পরেরটা শুরু হয়েছে যে হি বিজ্ঞান তিনি শুরু করেছিলেন যাত্রা করেছিলেন ইন নাইনটিন ইন শেম বেনেগলস টেলি সিরিয়াল ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া সো এটি একদম সহজ বিষয় তো আমরা যদি এটিকে সাজিয়ে বলি তিনি উনিশশো সালে শ্যাম বেনিগালের টেলি সিরিয়াল ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া যাত্রা শুরু করেন পরে যে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে যে হিজ লেটেস্ট ফিল্ম তার সর্বশেষ যে ছবি বা চলচ্চিত্র অ্যাঙ্গ্রিজ মিডিয়াম রিলিস্ড ইন মিড মার্চ মধ্য মার্চকে আমরা বলি মিড মার্চ মার্চ মাসের প্রথম মাস মাঝে দিয়ে সো বাট কুডেন্ট রিচ কিন্তু তিনি পৌঁছতে পারলেন না যেহেতু অতীতে তিনি পারেননি সেটি আমরা কুট দিয়ে বলছি বাট কুডেন্ট রিচ দ্য থিয়েটার্স বিকজ অফ দ্য লকডাউন লকডাউনের কারণে তিনি থিয়েটারে পৌঁছতে পারেননি সো এই জায়গায় একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এই বিকজ অফ কেন ব্যবহার করা হয়েছে অনেকে বুঝতে চাচ্ছেন যে বিকজ অফ কি ডিউটির মতো না বিকজ অফ এক জিনিস আর ডিউ টু আরেক জিনিস ইংরেজিতে বাট বাংলায় সবই কারণ বিকজ অফ ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় যখন আপনি ভার্বকে মডিফাই করবেন দেখুন এখানে পৌঁছতে পারেনি পৌঁছতে পারেনি কারণ কি কারণ লকডাউন ছিল সো এ
কিসের কারণে তার লেজিনেসের কারণে সো ক্যালকুলেন এই যে ডিউ টু এই ডিউ টু কাকে বোঝাচ্ছে দেখুন এখানে নাউনকে বোঝাচ্ছে সো এগুলো এটা হচ্ছে এজিকটিভাল এজিকটিভাল যখন হবে তখন আপনি ডিউ টু বসাবেন আর যখন অ্যাডভারভিয়াল হবে তখন আপনি বিকজ অফ বসাবেন এই দুটি জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে সো ডিউ টু হচ্ছে কি দেখুন আমি এই হিজ ফেলিয়ারকে কিন্তু মডিফাই করছি ডিউ টু লেজিনেস লেজিনেসের কারণে তার ব্যর্থতা আর এখানে বলছে কি যে না লকডাউনের কারণে তিনি পৌঁছতে পারেন এই যে পৌঁছতে পারেনি বিষয়টাকে আমি মডিফাই করছি যে কারণে আপনি বিকজ অফ এখানে ব্যবহার করবেন যাই হোক এটিকে যদি আমরা সাজিয়ে অনুবাদ করি তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে তার সর্বশেষ চলচ্চিত্র অ্যাংগ্রেজি মিডিয়াম মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পায় তবে লকডাউনের কারণে তিনি প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছাতে পারেননি হিজ লেটেস্ট ফিল্ম অ্যাংগ্রেজি মিডিয়াম রিলিজ ইন মিড মার্চ বাট কুডন্ট রিচ দ্য থিয়েটার্স বিকজ অফ দ্য লকডাউন যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এটি শুরু হয়েছে হি ওয়াজ আ সিনেফাইলস ডিলাইট সিনেফিলস ডিলাইট সো খেয়াল করুন এখানে এই যে সিনেফাইলস সিনে মানে হচ্ছে সিনেমা আর ফিল্ম মানে হচ্ছে আকর্ষণ এখান থেকে বোঝা যায় যে সিনেফাইলস মানে হচ্ছে কি যে সিনেমা প্রেমী সিনেমা প্রেমীদের কী ছিল অ্যাপোস টু পিয়াস দিয়ে বোঝাচ্ছে যে সিনেমা প্রেমীদের তিনি পরম আনন্দ ছিল আনন্দ ছিল ডিলাইট ছিল এই ব্যাপারটা সো আমরা এখান থেকে যদি সাজিয়ে বলি দেখুন যে এটি হচ্ছে কি তিনি ছিলেন চিত্রানায়নের আনন্দ বা সিনেমা প্রেমীদের পরম আনন্দ আমরা চিত্রানায়নও বলতে পারি সিনেমা সিনাফিলসকে সিনাফিলস মানে সিনেমা প্রতিদের যাদের সিনেমার প্রতি যাদের আনন্দ থাকে আগ্রহ থাকে তাদেরকে আমরা কি বলি সিনেমা জন্মের সময় পরে ঠিক আছে ফাইন্ডিং গুড ওয়ার্ক ভালো কাজ খুঁজে পাওয়ার সীমাবদ্ধতা ছিল ইন আ ফিল্ম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো কাজ খুঁজে পাওয়ার যে সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল সীমাবদ্ধতাগুলি তারপর বলছে যে ইন ইন আ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আর এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা এখন একটু মডিফাই করবো সেটি কী দিয়ে সেটি হচ্ছে এই হুইচ দিয়ে সো হুইচ কী বলছে যে হুইচ কোস্টেড অন কোস্টেড অন কোস্ট দেখুন এখানে কোস্ট এই কোস্ট শব্দটি কোথা থেকে আসছে এটি ডিকশনারিতে আপনি পাবেন না এটি হচ্ছে যে কোস্টার রোলার তো বুঝেন যে আপনি যখন এই নন্দন পার্ক কোনো পার্কে যান কোস্টার কোস্টার গার্ড কোস্টার একটা জিনিস আছে না সো এই বিষয়টা কিন্তু ওই যে আপনার অর্থাৎ এই রোলার কোস্টার যেটা আপনি পার্কে গিয়ে দেখেন যে গাড়ি টাড়ি এভাবে আপনার বিভিন্ন জায়গা দিয়ে এভাবে অটো চলতে থাকে একসাথে অনেকগুলো মানুষকে নিয়ে কিন্তু অটো চলতে থাকে এই বিষয়টা এখানে ভার বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে যে কোস্টেড অন সো বলছে যে এই উইচ কাকে ডিনোট করছে এই উইচ কিন্তু ডিনোট করতেছে আপনার এই উইচ কিন্তু ডিনোট করতেছে এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো কাজ খুঁজে পাওয়া অনেক সীমাবদ্ধতা আর এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটি কী হয় উইচ কোস্টেড অন মানে ভেসে চলে এই যেভাবে এইভাবে এইভাবে একটা প্রবণ হয় একটা দিকে প্রবণ হয় একটা দিকে প্রবণ হয় এই অর্থ দিচ্ছে এখানে কোস্টেড অন উইচ কোস্টেড অন ফর্মুলা হ্যাভি ফ্লিক খেয়াল করুন আরেকটি শব্দ এখানে ফর্মুলা এখানে মানে হচ্ছে রীতিনীতি প্রচলন যেটা যেমন আমাদের দেশে প্রচলন বা সিনেমার জগতে ইন্ডিয়াতে যে প্রচলন সেটি হচ্ছে যে যখন কোনো সিনেমা হবে তখন কী ধরনের প্রচলন হয় ভালো ভালো নায়ক খোঁজে চেহারা সুন্দর হতে হবে বডি বিল্ডার হবে সেই ধরনের প্রচলনগুলোকেই কিন্তু এখানে মিন করতেছে যে আসলে এই ফর্মুলা হেভি মানে এই রীতিনীতি প্রচলন হেভি মানে হচ্ছে এখানে গুরুভার সো এই রীতিনীতি গুরুভার রীতিনীতি রয়েছে এরকম যে বিষয়গুলো ফ্লিক্স মানে এখানে সিনেমা বোঝাচ্ছে বা এই যে জগৎটা সেটাকে বোঝাচ্ছে যে ফর্মুলা হেভি ফ্লিক্স উইচ কোস্টেড অন ফর্মুলা হেভি ফ্লিক্স সো এই যে রীতিনীতি প্রচলন জিনিস বা বিষয়ের উপর এটি ভেসে চলে যে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটা সেটা অ্যান্ড আর একটা জিনিস হয় স্টার ড্রাইভ ইন ভেহিকলস এখানে ক্যালকুলেন এই যে স্টার স্টার ড্রাইভ ইন ভেহিকলস অর্থাৎ তারকা চালিত গাড়ি আসলে এখানে আক্ষরিক করতে হচ্ছে তারকা চালিত গাড়ি বাট এটার যে ভাবানুবাদ সেটি হচ্ছে যে দেখুন একটা সিনেমা যখন বানায় তখন একজন প্রডিউসার বা যিনি বানান তিনি কিন্তু আগে থেকেই ফিক্স করে রাখেন যে আমি সালমান খানকে নিয়ে ছবিটা বানাবো আমি শাহরুখ খানকে নিয়ে ছবিটা বানাবো সেখানে নতুন যারা আসে তাদেরকে কিন্তু তারা ভাবে না তাদের তাদেরকে নিয়ে কিন্তু তাদের ভাবনায় সেই সিনেমাটা থাকে না যখন প্রডিউসাররা কোনো একটা সিনেমা বানায় তখন তাদের পরিচিত যে মুখগুলো আছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু তার ছবিটা বানায় ফেলে সো নতুনরা যারা আসে তাদের কিন্তু ওরকম স্কোপ নেই ওরকম জায়গায় ঢুকার সো এই ব্যাপারটাকে বোঝাচ্ছে যে স্টার ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকল স্টার ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকল যেটা আছে সেটাতে সেটা সেটার সেটার দিকেও কিন্তু কি কোস্টেড ঢেলে পড়ে প্রবণ এই সিনেমা জগৎটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি উইচ কোস্টেড অন ফর্মুলা হ্যাভি ফ্লিক্স অ্যান্ড স্টার ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকলসে কিন্তু এগুলো অটো চলতে থাকে সো এই যে চলতে থাকার এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ফাইন্ডিং গুড ওয়ার্কস ভালো কাজ পাওয়ার যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে সেগুলো ওয়ের অলসো হিজ কনস্ট্যান্ট কম্পেনিয়ন তার কী ছিল নৃত্য সঙ্গে ছিল এই সীমাবদ্ধতাগুলো তার ছিল কি নৃত্
আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রচলন বা প্রথার স্রোতে ভেসে চলে প্রথার স্রোতে ভেসে চলে সেখানে ভালো কাজ খুঁজে পাওয়ার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাই ছিল তার নৃত্য সঙ্গী সেখানে ভালো কাজ খুঁজে পাওয়ার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাই ছিল তার নৃত্য সঙ্গী খেয়াল এখানে এই যে ইন্ডিয়ান পত্রিকাটি এটি আসলে খুবই কঠিন কঠিন ফ্রেজ ব্যবহার করেছে যেগুলো বাংলা শব্দ আসলে নেই আপনাকে যখন বাংলা শব্দ আপনি দেখবেন পাবেন না যেমন আপনি যে স্ট্রা ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকল এটাকে কিন্তু আপনি বাংলায় আমাদের বাংলা একাডেমিতে কিন্তু এরকম বাংলা শব্দ এখনও বানায়নি সো সে কারণে আপনাকে এটা ব্যাখ্যা করতে হবে বাংলা ভাষাভাষীদেরকে যদি আপনি এটাকে বোঝাতে চান তাহলে আপনাদেরকে এই স্ট্রা ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকলটা বোঝাতে হবে যেটা আসলে কি তো আমি কিন্তু সেটাই করেছি এখানে বুঝিয়ে আপনাকে অনুবাদটা করে দিয়েছি যাই হোক যে বাট দ্য কনস্ট্রেন্ট কনস্ট্রেন্টস সীমাবদ্ধতা কনস্ট্রেন্টস কি সীমাবদ্ধতা বাট দ্য কনস্ট্রেন্টস অফ ফাইন্ডিং গুড ওয়ার্ক ইন আ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো কাজ খুঁজে পাওয়ার যে সীমাবদ্ধতা এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা কি উইজ কোয়েস্টেড অন ফর্মুলা হ্যাভি ফ্লিক রীতিনীতি নির্ভর একটা দিকে প্রচলন প্রবণ সেটা অ্যান্ড স্টার ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকলস এবং স্টার ড্রাইভ অ্যান্ড ভেহিকলের দিকে প্রবণ চলছে সেরকম ওয়ার এই ওয়ারটা আসলে কাকে এই কনস্টেন্টকে কিন্তু বোঝাচ্ছে যে সেই সীমাবদ্ধতাগুলো দ্য কনস্টেন্টস আর এই পর্যন্ত বাকিরা কিন্তু আপনার মডিফায়ার সো দ্য কনস্টেন্টস ওয়ার অলসো হিজ কনস্টেন্ট কম্পেনিয়ন কনস্টেন্ট ছিল কি কনস্টেন্টস হচ্ছে এখানে সীমাবদ্ধতা কনস্টেন্টস ওয়ার অলসো হিজ কনস্টেন্ট কম্পেনিয়ন মানে নৃত্য সঙ্গে ছিল সো খেয়াল করুন আমরা যদি একদম শেষের যে বাক্যটি আছে সেটি পড়ে ফেলি সেটি হচ্ছে ফেয়ারওয়েল ইরফা ইরফান ফেয়ারওয়েল ইরফান মানে ইরফানকে কি বলছি আমরা বিধা বিদায় ইরফান ফেয়ারওয়েল ইরফান এখানে ফেয়ারওয়েল মানে কি বিদায় সো ফেয়ারওয়েল ইরফান ইউ মেড আস সি ইউ মেড আস সি মানে কি তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছে দেখানোর জন্য মানে নিজের শ্রম চেষ্টা দিয়ে তুমি কি করেছো বাধ্য করেছো আমাদের তোমাকে দেখতে বা আমাদের দৃষ্টি তুমি কেড়ে নিয়েছো বা আমাদের মনোযোগকে তুমি কেড়ে নিয়েছো বাধ্য করিয়েছো তোমাকে তোমাকে মনোযোগ দিতে সো এই ব্যাপারটা বলে কিন্তু আমাদের এই এডিটোরিয়ালটি শেষ শেষ হয়েছে যেটিকে আমরা সাজিয়ে বললে বলতে পারি বিদায় ইরফান আপনি আমাদের আমাদের দৃষ্টি দিতে বাধ্য করেছেন আপনি আমাদের মনোযোগ কেড়েছেন ফেয়ারওয়েল ইরফান ইউ মেড আস সি আপনি আমাদের দৃষ্টি দিতে বাধ্য করেছেন আপনি আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন আপনার এই কাজ বা পরিশ্রমের মাধ্যমে সো এই ছিল এই এডিটোরিয়ালটির অনুবাদ এডিটোরিয়ালটি আসলেই খুবই কঠিন ছিল এবং এখানে অনেকগুলো ফ্রেজেস এবং ইডিয়মস ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো অনেক কঠিন আর যেটা হয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও তার সম্পর্কে এত জানতাম না আগে যে আসলে সে কীভাবে কতটা চড়াই উৎরাই করে এখানে উঠেছে বা স্টার হয়েছে বা সেলিব্রেট সেলিব্রেটি হিসেবে তিনি পরিচয় দিয়েছেন নিজেকে আসলে আমারও তেমন জানা ছিল না আজকের এই নিউজটি যেহেতু ছিল আপনার ইন্ডিয়ান একজন অ্যাক্টরকে নিয়ে তাই ইন্ডিয়ান একটি পত্রিকার মাধ্যমে এটি একটু পড়ার চেষ্টা করেছি এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যাই হোক আমরা কি কি শব্দ এখানে ফ্রেজগুলো ইউজ করেছি সেটা আবার একটু দেখে নিই সো এখানে আমরা যেটা শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে যে পুশ ব্যাক আগেনস্ট সামথিং পুশ ব্যাক আগেনস্ট সামথিং মানে হচ্ছে আপনি যখন কোনো কিছুর বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কিছু বলতে চান কোনো কিছু করতে চান বা কোনো কিছুর বিরুদ্ধে গিয়ে সেটা আপনি বিট করতে চান এই ব্যাপারটা কিন্তু এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লার্নিংস আপনার এখানে রয়েছে এটি ফ্রেজল বার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় আপনি যখন কারো মত বা কোনো পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়াতে চান দাঁড়িয়ে এটার বিট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি বলতে চান বলতে পারেন যে পুশ ব্যাক আগেনস্ট সামথিং পুশ ব্যাক আগেনস্ট সামথিং যেমন আমরা এখানে উদাহরণ দিয়েছিলাম অনেকগুলো যে ইনি ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস পুশ ব্যাক আগেনস্ট অনলাইন হ্যারেন্সম্যান ভারতের ছাত্র ছাত্রীরা অনলাইনে হয়রানির প্রতিবাদ করে সো পুশ ব্যাক আগেনস্টকে আপনি কিন্তু প্রতিবাদ করে এখানে এই হরতে দিতে পারেন আবার আপনার যে ইরফান খানের বিরুদ্ধে যে বলিউডের মেন স্ট্রিম মূলধারার যে মুভিগুলো আছে ক্যারেক্টারগুলো আছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের বিপরীতে কিন্তু তিনি পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন সেই হিসেবেও কিন্তু আপনি এখানে পুশ ব্যাক আগেনস্ট বলতে পারেন যাই হোক পরের যে বিষয়টা ছিল সেটি ছিল যে দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু কাম আর ইয়েট টু বি ইয়েট টু কাম ইয়েট টু কাম আর ইয়েট টু বি এটি একটি ইডিয়ম যেটি হচ্ছে যে এখনও সেরাটা বাকি রয়েছে এখনও কিন্তু সেরাটা রয়ে গেছে শেষ হয়নি এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য কিন্তু আপনি দ্য বেস্ট ইজ ইয়ার টু কাম বলতে পারেন দ্য বেস্ট ইজ ইয়ার টু বি বলতে পারেন এই দুটি এক্সপ্রেশন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজকের এই এডিটোরিয়ালিটিতে যাই হোক পরে যে ব্যাপারটা সেটি হচ্ছে ডিগ ডিপ ডিগ ডিপ গভীরে খনন করো যার মিনিং হচ্ছে কি যে আপনার যা আছে তা দিয়ে আপনি মাঠে নেমে যাওয়া প্রচেষ্টা আপনার টাকা অর্থ করি যা আছে তা দিয়ে যখন আপনি মাঠে নেমে যান লেগে পড়েন তো সেটাকে আপনারা বলতে পারেন যে ডিগ ডিপ 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 করতেছে কেউ তখন আপনি কিন্তু একটি বলতে পারেন যেমন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন দ্য মেরিনস আপনি যদি মেরিনে য